بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماڈرن پروگرامنگ لینگویجز کا آج ہمارا چونتیسواں لیکچر ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ فخر لوتھی ہم سی شارپ پروگرامنگ لینگویج پہ اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں پچھلے لیکچرز میں ہم نے سی شارپ کی جو کلاس کے موڈیفائرز کے بارے میں بات کی تھی اور ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ کلاسز سے انہیرٹ کر کے میتھڈز کو اوور رائڈ وغیرہ کیسے کیا جا سکتا ہے جو پچھلے لیکچر میں جو خاص باتیں جو نوٹ کرنے کے قابل تھیں وہ ہماری جو ایک تھی کہ بولین سٹیٹمنٹ ہمارے جہاں پر لوجیکل ایکسپریشن ہیں وہاں پر ہماری بولین سٹیٹمنٹ ہی چلے گی وہ ارتمیٹک سٹیٹمنٹ سے ریپلیس نہیں ہوگی جیسا کہ سی پلس پلس میں آپ کر سکتے ہیں اور اس سے بہت غلطی ہو جاتی ہے تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے یاد رکھنے کی دوسری چیز یاد رکھنے کی یہ ہے کہ سوچ سٹیٹمنٹ جو سی شارپ کی ہے وہ سی پلس پلس کی سوچ سٹیٹمنٹ کی نسبت بہت بہتر ہے اچھا ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس میں غلطی کرنے کے چانسز کم ہیں جو خاص بات سی شارپ اور سی پلس پلس میں جو ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ سی شارپ میں ہر کیس کے ساتھ جمپ ریکوائرڈ ہے آپ جو کوڈ جو ہے وہ فال تھرو نہیں کرتا تو دے نیکسٹ سٹیٹمنٹ نیکسٹ کیس اور اگر آپ بھول جائیں جمپ سٹیٹمنٹ دینا تو کمپائلر آپ کو ایرر دے گا تو یہ اس کا ایک دوسرا فرق تھا تیسری بات یہ تھی کہ سوچ میں ہمارے پاس سٹرنگ ایکسپریشنز کی بھی اپرچونیٹی اویلیبل ہے اینڈ ناؤ یو کین ہیو مور میننگ فل لیبلس آلسو جہاں تک کلاسز کا تعلق تھا جس چیز پہ ہم نے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ کلاس کے جو موڈیفائرز جو ہیں اس میں دو تین نئی باتیں تھیں سب سے پہلے نیو کا موڈیفائر کلاس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلاس جو ہے کلاس کے اندر یہ ڈیفائن جب آپ کریں گے تو آپ اسے نیو کا موڈیفائر آپ یوز کر سکتے ہیں سی پلس پلس اور جاوا میں کلاس کے اندر کلاس ڈیفائن کرنے کی گنجائش نہیں ہے اور ایک اور جو چیز ہم نے دیکھی وہ سیلڈ کا کانسپٹ دیکھا تھا کلاسز میں کہ کلاسز کو آپ سیلڈ ڈکلیئر کر سکتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کلاس کو سیلڈ ڈکلیئر کر دیا تو اس سے آپ فردر آپ انہیرٹ نہیں کر سکتے تو یہ چند چیزیں خاص تھیں جو پچھلے لیکچر میں یاد رکھنے والی ہیں آج جو ہم اپنی پہلی گفتگو کریں گے وہ اس موضوع پہ کریں گے کہ ہمارے پاس جو اوور رائڈنگ کا میکنزم جو ہے وہ کیا ہے اور یہ سی پلس پلس کے میکنزم سے یہ کس طریقے سے مختلف ہے تو آئیے ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں ان سی شارپ وی ہیو میتھڈس جسٹ لائک وی ہیو میتھڈس ان جاوا اور ان سی پلس پلس سو وی ہیو کلاس میتھڈس دیز میتھڈس کین ہیو ایٹریبیوٹس جسٹ لائک یور کلاس ایٹریبیوٹس سو آئی ول ناٹ ٹاک مور اباؤٹ دیٹ then we have method modifiers we can have the static modifier which means that this uh, is a static method just like we have static methods in c++ to ye isme koi fark nahi hai then we have this new virtual and override so we have these three keywords that is new virtual and override and you know we can specify the type of method or the kind of method that we have here and what is that method what difference does it make ہم اس کو دیکھیں گے ایک اور جو چیز جو method کے زمرے میں C sharp میں ہے that is we can have extern method this extern is similar to C extern remember کہ class کے method کے اندر extern کی گنجائش نہیں تھی یہاں پر ہم نے class کے method کے اندر extern کی گنجائش ڈال دی گئی ہے اینڈ اٹ مینس دیٹ دس میتھڈ ہیز بین ڈیفائنڈ ایکسٹرنلی یوزنگ اے لینگویج ادر دین سی شارپ دی ہائڈنگ اینڈ اوور رائڈنگ دا مین ڈفرینس بٹوین ہائڈنگ اینڈ اوور رائڈنگ از اٹ ریلیٹس ٹو دا چوائس آف وچ میتھڈ ٹو کال وین دی ڈکلیئرڈ کلاس آف اے ویریبل از ڈفرینٹ ٹو دی رن ٹائم کلاس آف دی آبجیکٹ اٹ ریفرنسز وٹ ڈز دیٹ مین Here is one example. Let us assume that we have a class uh, rectangle and in that class we have one method which is declared as virtual 
So we have public virtual double get area and it returns the area by multiplying the length with the width and it gives the area back of that rectangle. Now let us assume that we inherit and we create a new class uh, square which is a special type of a rectangle and in this particular case we override this method get area and that will be length multiplied by length. So that is the area of the square. Now note a couple of things here. First of all, we are using this override specifier in the method. So what we are saying is public override double get area. What does that mean? It means we are using the overriding mechanism and in order to do that, we have to take care of a couple of things. For one method to override another, the overridden method must not be static and it must be declared as either virtual, abstract or override. So if we do not have this virtual, in the first case that is we have this public virtual double get area and if we delete this virtual from here then this method cannot be overridden. So the only time we can override when this method is either abstract, virtual or override. So in that case what happens is now we have the base class method which was the rectangle method and then we have the area for square which is the you know child class and if in the client program we have the pointer of the base class and we actually pass the object of the subclass in this particular case the method that we have overridden in the case of square class that method will be called so pehli cheez jo humne dekhi wo ye thi ke hamara jo method jo hai virtual methods jo hai agar aapne niche base class mein wo method aapne khud likha hai to then you must specify override you must state ke aap isko override kar rahe hain ye it is not automatic ke agar koi virtual method hai base class ka to sub class mein aapne uski definition de di to wo polymorphism se aur wo jo inheritance ka jo mechanism hai jo hamara standard se ek hai aap bakhubi usse waqif hain automatically it does not come into picture if you do that that is agar aapne ye override ka ye lafz use nahi kiya in that case it is treated to be overwritten it is treated to be hiding ke ji that method has been hidden and the semantics of that are not totally different what are those aaiye ek bar fir se slide pe chalte hain in this particular case we have this public double get area and we use this the same thing the rectangle and now we are using the base class rectangle as the base class and then the square as the subclass of that base class in this particular case the method of the base class was not declared as virtual although you could do that and in the subclass what we have done is we have specified that this get area is public new so when we say public new in the previous case we said public override you could override only when it was abstract virtual or override if that is not the case then you can use new you can use new in all of the previous cases also if it was virtual abstract or your override in that case also you could use this new there anyway what does this new give you so where one method hides another the hidden method does not need to be declared with any special keyword instead the hiding method just declares itself as new 
A new method only hides a superclass method with a scope defined by its excess modifier. What does that mean? कि ये इसकी subclass तक आगे बात नहीं जाएगी. Method calls do not always slide through in the way that they do with virtual methods. So if we declare two variables like uh, square sq is equal to new square and rectangle r is equal to sq, now that is basically this sq has been converted into r, then double area is equal to r dot get area. In this particular case, since uh, we have uh, use the new keyword so in this particular case the rectangle will be used so it does not slide through like the case when we have the virtual method virtual mein agar aap new nahi kiya aapne override kiya to in that particular case yahi cheez jo hai agar aapka wo pehle wala case hota jahan par aapne virtual and override likha tha isi case mein yahi jo set of statements hai that is double area is equal to r dot get area in that particular case hamara square ka method use hota lekin humne new use kiya aur kyunki upar wo virtual nahi tha to is wajah se yahan par jo base class ka method hai wohi use hoga aur dusri important cheez hai wo ye hai ki ye aage agar aapne square se niche koi aapne isko इनहेरिट करके कोई और क्लास बना ली है तो ये वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा ये न्यू वाला उसके वो जो निचली सब क्लास जो है वो इसकी स्क्वेयर की सुपर क्लास यानी के रेक्टेंगल का ही मेथड उसी को इनहेरिट करेगी और उसी से आप आगे काम अपना चलाएंगे ओवर एंड हाइडिंग जब C++ में आप किसी को वर्चुअल आप डिक्लेयर कर देते हैं तो वो उसके बाद आप बेस क्लास से आप अपने जो उसकी सब क्लास में आप उस मेथड को दोबारा लिख देते हैं तो वो खुद ब खुद वो पॉलीमॉर्फिज्म यहां पर एप्लीकेबल होता है जब वो पॉइंटर उसको पास किया जाता है तो वो उसको वो इफेक्ट में आ जाता है जो सब क्लास का मैथड है वो कॉल होता है In case of C sharp, you have to explicitly say के आप क्या सब क्लास का मैथड यूज करना चाह रहे हैं अगर आपने पॉइंटर पेरेंट क्लास का यूज किया हुआ है या आप बेस क्लास का यूज करना चाह रहे हैं अगर आप उसको ओवर राइड करते हैं वर्चुअल मैथड को तो इसका मतलब यह है कि आप सब क्लास को आप यूज करना चाह रहे हैं जहां पर क्लाइंट प्रोग्राम में जो पॉइंटर की डेक्लेशन है वो बेस क्लास की है और अगर आप उसको ऐसा नहीं करना चाह रहे यानी कि आप चाहते हैं कि ये सुपर क्लास का मेथड ही कॉल हो जहां पर पॉइंटर वो ऐसा है तो इन दैट पर्टिकुलर केस आप न्यू का करेंगे इन इन दैट पर्टिकुलर केस वो खुद ब खुद पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर उसको आपको नहीं मिलेगा तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है सी और सी शार्प में पैरामीटर्स जो हैं हमारे मेथड्स के वो भी डिफरेंट तरीके से आप इनपुट कर सकते हैं इन द केस ऑफ सी शार्प रिमेंबर सी शार्प में जो है एवरीथिंग इज पास बाय वैल्यू एक्सेप्ट आपके जो रेफरेंस टाइप के वेरिएबल्स हैं जावा में भी यही कॉन्सेप्ट था कि अगर आपके प्रिमेटिव टाइप के वेरिएबल्स हैं वेन दे आर पास दे आर पास बाई वैल्यू लेकिन C शार्प में कुछ और रिस्ट्रिक्शन हैं जो कि C++ में या जवा में वो नहीं थी और वो रिस्ट्रिक्शंस होने की वजह से आपको मेथड्स के कुछ मुख्तलिफ तरीके से आपको पैरामीटर पास करने की जरूरत है एंड वी हैव सर्टेन स्पेसिफायर्स देयर आल्सो जो ये बताते हैं कि ये हमारा जो पैरामीटर है इस मेथड में किस तरीके से ये पास किया जा रहा है सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि सी शार्प में आप किसी वेरिएबल को उस वक्त तक यूज नहीं कर सकते जब तक आपने उसको इनिशियलाइज नहीं किया तो जब तक कोई वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं किया गया तो उस वक्त तक उस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते तो उस वेरिएबल को आप एज पैरामीटर भी नहीं पास कर सकेंगे क्योंकि आप उसकी वैल्यू अल्टीमेटली उस 
मेथड के अंदर यूज करना चाहेंगे तो ये एक पहली रिस्ट्रिक्शन है और इससे फिर हमारा पैरामीटर पासिंग का मैकेनिज्म कुछ स्लाइटली चेंज हो जाता है C++ की नस्बत क्या चेंजेस हैं आइए जरा देखते हैं द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड यू नो जो अभी मैंने बात की थी दैट uh, हमें कोई वेरिएबल यूज नहीं कर सकते जब तक हम उसको इनिशियलाइज ना किया हो सो इन सी शार्प एज इन सी प्लस प्लस मेथड कैन ओनली हैव वन रिटर्न वैल्यू इन ऑर्डर टू ओवरकम इन सी प्लस प्लस वी पास पॉइंटर्स ऑफ द वेरिएबल्स इन द मेथड्स सो और रेफरेंस वेरिएबल्स एज पैरामीटर्स विद वैल्यू टाइप्स दैट वी हैव इन सी शार्प दिस डज नॉट वर्क बिकॉज वी कैन नॉट डू दैट सो इफ you want to pass the value type by reference you mark the value type parameter with the ref keyword so when we have this thing public void foo int x comma ref int y here we have these two parameters x and y both of type int so both of these are value type the first one is passed by value the second one is passed by रेफरेंस सो so, ये जब हम C++ में एंड के साथ इसको भेजते हैं तो ये वही इफेक्ट है यहां पर नोट दैट यू नीड टू यूज द रेफ की वर्ड इन बोथ द मेथड डेक्लोरेशन एंड द एक्चुअल कॉल टू द मेथड सो देर इज बिग डिफरेंस हियर इन द केस ऑफ C शार्प दैट इज इन C शार्प जब कोई आपका वेरिएबल एज रेफरेंस डिक्लेयर हुआ है अगर मेथड में तो जब उस मेथड को कॉल भेजी जाएगी तो जहां से कॉल भेजी जाएगी वहां पर भी आपको यह बताना पड़ेगा कि ये इज पास्ड बाय रेफरेंस दिस कॉल इज मेड बाय रेफरेंस सो इफ वी हैव दिस पब्लिक वर्ड फू इंट एक्स कॉमर रेफ इंट वाई दैट वॉज दी नो मैथड नो इफ वी कॉल दिस मैथड लेट्स एस्यूम दैट इट वॉज इट बिलोंग टू सम ऑब्जेक्ट सो वी से सम ऑब्जेक्ट डॉट फू and then we say a comma ref b a comma ref b because the first one was by value and the second one was by reference so we have to specify here also so pehli baat to ye hai ki jab hum koi aisa variable pass karna chahe to hame usko ref type ka hame use karna padta hai iska matlab ye hai ki we are passing this variable by value and this is a value type variable याद रहे कि हम पॉइंटर इस्तेमाल नहीं कर सकते इतने आसानी से इतनी फ्रीक्वेंटली बिकॉज जहां पर भी आप पॉइंटर यूज करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आपको वो अनसेफ मोड आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप पॉइंटर यूज कर सकेंगे सो so, ये एक रिस्ट्रिक्शन है और पास बाई रेफरेंस ये इस तरीके से ये रेफरेंस का की वर्ड आर का की यूज करते हुए हम करते हैं यहां पर यह चीज नोट कीजिए कि ये तकरीबन उसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है कि जिस तरह अगर हम यहां पर एंट एम परसेंट वाई अगर लिख देते तो जो सी प्लस प्लस में इस तरह लिखते हैं तो वो दैट इज पास बाई रेफरेंस कि हम ये कह रहे हैं इसका रेफरेंस पास कर रहे हैं जो मेन डिफरेंस है ये कीवर्ड से हट के वो ये है कि जब आप सी शार्प में कोई वेरिएबल पास बाई रेफरेंस करते हैं तो जो कॉलिंग प्रोग्राम है वहां से भी आपको यह बताना पड़ता है कि दिस इज पास बाई रेफरेंस दिस इज अ गुड थिंग अगर आप इसको देखिए कि जो इंपॉर्टेंट uh, चीज जो है कि जब कोई शख्स उस प्रोग्राम को पढ़ रहा है तो पढ़ते वक्त उसे फौरी तौर पे पता लग जाएगा कि ये वेरिएबल इस जगह पे ये कॉल गई थी दिस कॉल वॉज दिस वेरिएबल वॉज पास बाई रेफरेंस तो जब हम इससे बाहर निकले तो यहां पर यह वैल्यू इसकी चेंज हो सकती है अगर ऐसा ना हो तो फिर फौरी तौर पे पढ़ने से शायद ये बात सामने ना आए कि यहां पर वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको एक एडिड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है एंड मेक्स योर प्रोग्राम मोर रीडेबल एंड मोर मेंटेनेबल बहरहाल ये रेफरेंस टाइप एक चीज थी और इसके अलावा क्या हमारे पास वेरिएबल के टाइप्स हैं जिस तरह मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि हम कोई वेरिएबल ऐसा पास नहीं कर सकते जिसको हमने इनिशियलाइज ना किया हो तो वो चाहे वैल्यू हो चाहे बाय रेफरेंस हम कर रहे हो तो कोई ऐसा वेरिएबल नहीं हम कर सकते तो इसका मतलब ये है किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले 
हमें उसको इनिशलाइज करने की जरूरत पड़ेगी और दिस कैन बी अ सुपर फ्लूअस काइंड ऑफ थिंग बिल्कुल अननेसेसरी किस्म की चीज़ हो सकती है बिल्कुल कोई आप बेकार में ये काम कर सकते हैं कि हो सकता है कि ऑल यू आर डूइंग इज यू आर रीडिंग वैल्यू इन टू दैट वेरिएबल फ्रॉम योर फंक्शन सो इस केस में वट यू डू इज वी हैव आउट पैरामीटर्स हेयर इज दिस एग्जाम्पल वी हैव int a comma b so we have two variables a and b we say b is equal to zero we have uh, initialized this b to be equal to zero then we call this method uh, foo as we did in the last time that is some object dot foo a comma ref b now this is not allowed because a has not been initialized and your compiler will give error so what you would need to do is you would need to do a is equal to 0 and then b is equal to 0 and then call this thing and this is okay agar aapki intention ye hai ki aap b ki value isme se read kar rahe hain to iska matlab ye hai ki you are initializing b unnecessarily ye jo b ki equal to 0 aapne kiya hai ye code to ab chalega lekin ye it was unnecessary a ki initialization was necessary because that was passed by value तो वो तो जाहिर है कि उसके अंदर वैल्यू आप यूज करेंगे लेकिन यहां पर इंटेंशन अगर आप बी की वैल्यू असाइन करनी थी इस ऑब्जेक्ट के अंदर से इस मेथड के अंदर से तो ये इससे पिछली स्टेटमेंट जो है वो अननेसेसरी है सो द सोल्यूशन टू दैट इज आउट पैरामीटर सी शार्प प्रोवाइड्स द आउट कीवर्ड व्हिच इंडिकेट्स दैट यू मे पास इन अन इनिशलाइज वेरिएबल्स एंड दे विल बी पास बाय रेफरेंस सो हेयर इज एन एग्जाम्पल we have public void foo int x comma ref int y comma out int z so in this particular case what happens is we call this uh, method again we initialize a equal to 0 we initialize b is equal to 0 but we do not assign any value to c and we call this method uh, a comma ref b comma out c once again note that we have to match the type used in the specifier in the method specifier that is whether it was ref or out so we have to state that explicitly in our calling program lekin c ki value yahan par humne isse pehle initialize nahi ki thi and there is no need to do that because it simply says that this is an out type of variable and its value will not be used inside this method foo ye jo method foo hai wo is cheez ko ensure karega ki wahan par ye jo variable aa raha hai c it is not used on the right hand side of any expression inside foo before it is initialized so this is how we have out parameter also सो द आउट पैरामीटर जो हमने देखा ये रेफरेंस टाइप का पैरामीटर है क्योंकि आपने इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है लेकिन यहां पर आपको इनिशलाइज करने की जरूरत नहीं है तो जो रेफ टाइप का पैरामीटर है वो आपका इन आउट टाइप का पैरामीटर है अगर आप को याद हो हमने जो एडा में जो बात की थी एडा में आपके पैरामीटर्स जो हो सकते हैं वो आपके इन टाइप का पैरामीटर है इन आउट का पैरामीटर है या आउट का पैरामीटर है बाई डिफॉल्ट दे आर इन Uh, तो यहां पर भी बाय डिफॉल्ट दे आर पास बाय वैल्यू दे आर इन टाइप वेरिएबल्स जो रेफ जो हैं दे आर इन आउट यानी कि इसकी को वैल्यू अंदर जा रही है और वो वैल्यू मॉडिफाई होके वापस आपको मिल रही है और तीसरा जो आउट टाइप का पैरामीटर है उसका मतलब ये है कि ये ऐसा पैरामीटर है जिसकी वैल्यू आप यहां से आप कुछ नहीं भेज रहे लेकिन ये मॉडिफाई होकर वापस आ रही है तो ये जब आपके वैल्यू टाइप के आपके वेरिएबल्स हों तो उस जगहों पे आपको ये चीज स्पेसिफाई करने की जरूरत पड़ेगी याद रहे आपको खास तौर पे जो चीज याद रखने की है वो यही है कि कॉलिंग प्रोग्राम में कॉलिंग प्रोग्राम में बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस उस कहीं पर और जगह आपको ये चीज शायद ना मिले वो ये है कि कॉलिंग प्रोग्राम में ये चीज आप स्पेसिफाई करते हैं एक्सप्लिसिटली कि ये जो वेरिएबल जो पास किया जा रहा है ये किस तरीके से पास किया जा रहा है is it pass by value is it pass by reference is it an in out parameter is it an out parameter only reference ki main baat kar raha hu wo in out hi hai to in out ka otherwise aapke paas keyword nahi hai reference ka hai 
और ये उससे मैच करना चाहिए जो आपका कॉल्ड प्रोग्राम की पैरामीटर है तो दिस इज इंपॉर्टेंट बट मेरे ख्याल में इट एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू और ये जो है प्रोग्रामर जो जब लिख रहा है उसको पता इससे खास तौर पे चल जाता है कि इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है और जो पढ़ना वाला जो है वो इसको ज्यादा आसानी से इसके लॉजिक को फॉलो कर सकता है जब हमने स्ट्रिंग्स का जिक्र किया था तो हमने कहा था कि ये रेफरेंस टाइप्स तो हैं लेकिन ये आम रेफरेंस टाइप्स से ये मुख्तलिफ हैं वो मुख्तलिफ किस तरीके से हैं कि इसमें वो एलिसिंग का जो प्रॉब्लम जो हमने जावा में देखा था वो सी शार्प के स्ट्रिंग्स में वो एलिसिंग का प्रॉब्लम नहीं है और हमने एक बात की थी हमने कहा था कि दीज आर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स इम्यूटेबल का क्या मतलब है कि इम्यूटेबल का मतलब यह है कि अगर इसकी वैल्यू आप चेंज करेंगे यू विल क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट तो ये इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट जो है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बाज जगहों पे जिस तरीके से हमने स्ट्रिंग के केस में देखा वी डिड नॉट वॉन्ट दैट टू हैपन हमने कहा कि ये अगर इसमें चेंज होगी तो फिर ये इम्यूटेबल चीज है ये ये जो ऑब्जेक्ट जिससे ये इंस्टेंशिएट किया जा रहा है ये क्लास ये इम्यूटेबल क्लास है ये जो इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट है ये सी शार्प में ये कुछ हमारे पास ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं कि दिस इज रीड ओनली हम अपने कुछ उसे एट्रीब्यूट्स को रीड ओनली डिक्लेयर कर देते हैं इसका मतलब ये है कि इनको हम चेंज नहीं कर सकते और अगर आप इसको चेंज करेंगे तो फिर आप एक नया इंस्टेंस आप क्रिएट करेंगे सो दीज कैन नॉट बी असाइंड वैल्यूज टू ये सिर्फ कंस्ट्रक्टर के जरिए इसको पहली बार वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं लेकिन उसके बाद आप कोई सेटर टाइप की कोई चीज आपके पास नहीं है जिसके जरिए आप इसको वैल्यूज असाइन कर सकें तो ये रीड ओनली यहां पर कीवर्ड यूज किया जाता है ये क्या है मैं आपको ये दिखाता हूं रीड ओनली फील्ड्स आर इंस्टेंस फील्ड्स दैट कैन नॉट बी असाइन टू हेयर इज वन एग्जाम्पल वी हैव दिस क्लास पेयर पब्लिक पेयर इंट एक्स इंट वाई सो दिस इज दंस्ट्रक्टर फॉर द स्पेयर this dot x is equal to x and this dot y is equal to y so we have the pair of x and y we take these two parameters and then we assign you know to the attributes and we have this public void reset and in this particular case we say x is equal to 0 and y is equal to 0 at the end what we have done is we have said private read only x comma by when we say these are private it is fine but when we say they are read only that means they cannot be changed once you create this object you call the uh, constructor and in some values have been assigned once it has been assigned you cannot change it so the method that we saw a little earlier that is public void reset x is equal to 0 and y is equal to 0 is illegal and it will give compile time error because in this method you are trying to change the values of x and y which is not allowed since you have said that this is read only so this declares pair as an immutable object to ye aapne dekha ke class ke end pe humne ye keh diya ke these are read only ye jo hamare fields hain अगर इन फील्ड्स को हम चेंज करने की कोशिश करते हैं अपनी क्लास के किसी मेथड में या किसी तरीके से तो दैट इज इलीगल एंड द कंपाइलर विल गिव एरर्स तो अगर आप अपनी इम्यूटेबल क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करना चाहें बनाना चाहें तो वो आप उन्हें रीड ओनली बना के आप उससे कर सकते हैं सी शार्प में बहुत से ऑपरेटर्स हैं वो उसी तरीके से जिस तरह प्लस माइनस और वो तकरीबन आपको सारी चीजें वही मिलेंगी जो आपको सी प्लस प्लस या जवा में मिलती हैं तो उसमें कोई खास बात नहीं है बट इट हैज इंट्रोड्यूस सम न्यू ऑपरेटर्स जो हम एक दो इससे पहले भी हम देख चुके हैं ये दो न्यू ऑपरेटर जो खास तौर पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो है इज एंड एज ऑपरेटर ये दो नए ऑपरेटर है इज का ऑपरेटर एंड एज का ऑपरेटर जो सी शार्प जो है ये आपको रन टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट की टाइप के बारे में क्वेरी करने की इजाजत देती है और उस ऑब्जेक्ट के टाइप के बारे में आप कोई क्वेश्चन करके और उससे फिर आप कोई नतीजा निकाल के फिर आगे चल सकते हैं तो ये इज एंड एज जो हैं 
ये उन ऑब्जेक्ट की टाइप रन टाइम पे डिटरमिन करने का एक मैकेनिज्म है और फिर आपका एक तरीका कार है कि इससे आप अपना लॉजिक बिल्ड कर सकें टाइप के मुताबिक यहां पर यह चीज याद रहे कि ये टाइप जो है ये नॉन इसलिए नहीं होती बाजूकात क्योंकि यहां पर आपका पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर है ये क्या चीज है जरा मैं आपको दोबारा स्लाइड पे लेके चलता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं द इज ऑपरेटर एज आई सेड अर्लियर स्पोर्ट्स रन टाइम टाइप इंफॉर्मेशन इट इज यूज टू टेस्ट इफ द ऑपरेटर इज ऑफ सर्टन टाइप एंड देंटेक्स ऑफ दिस इज एक्सप्रेशन इज टाइप सो वट वी आर सेंग इज ये से दिस एक्सप्रेशन इज दिस गिवन टाइप and it evaluates to a boolean result can be used as conditional expression because the result is boolean so this is a boolean expression the whole thing expression is type it will be true or false it will return true if the expression is not null and the expression can be safely cast to type that is you know jo aapne type yahan par batayi hui hai ye uski kisi cheez ki super type mein wo hai to usme casting agar ho sakti hai safely तो ये आपको ट्रू देगा अदरवाइज इट विल गिव यू फॉल्स हेयर इज दिस वन एग्जाम्पल वी हैव दिस क्लास डॉग एंड वी हैव दिस क्लास कैट कैन हैव एनीथिंग नाउ वी हैव सम ऑब्जेक्ट ऑफ सम टाइप लेट्स से दिस ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट सो इफ सिंस ऑब्जेक्ट इज द एब्सोल्यूट सुपर क्लास ऑफ एवरीथिंग दैट मीन्स एवरीथिंग कैन बी कन्वर्टेड इन टू ऑब्जेक्ट सो टाइप कास्टिंग इज सेफ so if we say if o is dog we write console dot right line it's a dog else if o is cat console dot right line it's a cat else console dot right line what is it i don't know so in this particular case when you pass the object what it does is at run time it checks the type of that object and if it is dog it will give the that message if it is cat you know so and so forth and if it is not known in that particular case this will be false and you know the third part of this else of this if will be executed and you will get what is it so the point really is that at run time you can check the value by using is the as operator attempts to cast a given operand to the requested type so we can cast an operand to a different type by using the normal cast operation that is we have this t e where e is the expression and t is the target type in which you want to convert this expression to that explicit conversion unfortunately it generates an invalid cast exception when there is no valid cast that means if e cannot be converted into the target type you know there is total mismatch somehow for example if you let's say try to convert a string into an integer what will happen it is not convertible so in that particular case you know this exception is thrown so when something like that happens obviously it's not good in certain cases uh, when you are not really sure you should use as so what we do is the syntax is expression as type that means we try to convert this expression into the target type the as operator does not throw an exception instead the result returned is null so if it can be converted very good if it cannot be converted you will get a null so this is equivalent to writing expression as type question mark if it belongs to this type that is it can be converted remember that you know we say if it can be converted into that type then the answer is true if it cannot be converted into that type the answer is false so if the answer is true then in that case we convert it into that particular type by using this type expression or if the answer is false that is it cannot be converted then we return null so this is expression as type is equivalent to this statement jo abhi aapko dikhai to ye jo is and as ke jo hamare paas operator hain ye c++ mein is tarah ki koi cheez nahi thi to run time pe kisi object ki aap type check nahi kar sakte c++ wagaira mein 
जहां पर आप रन टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट की टाइप चेक करके आप उससे बहुत सारे काम ले सकते हैं ये जरा ज्यादा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है ज्यादा इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट है कि इस टाइप को यूज करते हुए हम क्या किया जा सकता है लेकिन बहरहाल यहां पर मैं ये आपको दिखाना ये चाह रहा था कि ऐसा मुमकिन है जो कि सी प्लस प्लस में नहीं किया जा सकता तो यहां पर ये मुमकिन था कि आप इसे ऐसे कर लें और एस का ऑपरेटर जो है वो आपके टाइप की कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल होता है और एस का ऑपरेटर जो है वो टाइप की चेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है एस का ऑपरेटर आप उस वक्त यूज करते हैं जहां पर यह खदशा हो कि ये टाइप कन्वर्टेबल मुमकिन है कि ना हो किसी दूसरी टाइप में जो आपकी टारगेट टाइप है और वहां पर आपको एक्सेप्शन मिल सकती है तो ये कुछ चीजें थी इंपॉर्टेंट जो आपको समझनी चाहिए और आपको याद रहनी चाहिए इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सी शार्प में है बॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट बॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट क्या कॉन्सेप्ट है उसका मकसद ये है कि हमारी जो दो मुख्तलिफ टाइप के वेरिएबल्स हैं वैल्यू टाइप के वेरिएबल और रेफरेंस टाइप के वेरिएबल जो आपके वैल्यू टाइप के वेरिएबल्स हैं उनको अगर आप कन्वर्ट करना चाहें वैल्यू रेफरेंस टाइप के वेरिएबल्स में और रेफरेंस टाइप के वेरिएबल्स को वापस वैल्यू टाइप के वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना चाहें तो बॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है वो एक तरीके से आप बॉक्स बना के और आप उसमें आप ये कहते हैं कि इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया जाए और फिर आप उसको एज रेफरेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं रिमेंबर के हमारे पास जो प्रिमेटिव डेटा टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं जो वैल्यू टाइप के वेरिएबल्स होते हैं जिनमें प्रिमेटिव डेटा टाइप और स्ट्रक्ट है उनको आप एज रेफरेंस यूज नहीं कर सकते तो बॉक्सिंग के जरिए ऐसा करना मुमकिन है ये कैसे किया जाता है मैं आपको दिखाता हूं बॉक्सिंग इज कन्वर्टिंग एनी वैल्यू टाइप टू कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट टाइप एंड कन्वर्ट द रिजल्टेंट बॉक्स टाइप बैक अगेन इफ नीडेड so let us assume that we have this int i is equal to 1 to 3 now this since this is this variable i is of type int so this is value type if you want to use it uh, in as reference type so what we need to do is we need to declare object o is equal to i so in this particular case what is happening is i is copied to the object o when it is copied to object o so we can now use it as reference and we can use it in all those places where reference is needed so for example we can use if box is int so what we are doing is we are checking at run time if o is int we are checking at run time the type of o and it is returned as the boxed value type so in this particular case the answer is yes so we will say the box contains an int so we can convert it back and forth from object to value type and from value type to object boxing ka concept jo hai yani ke once again main is cheez ko repeat karna cha raha hu ke ye simply aur kuch nahi hai so i ask ke ke aapki jo value types ke objects jo hain unko value type ke jo variables jo hain unko reference type mein convert kar diya jaye और ये आपको इसलिए बाजूकत जरूरी होता है कि क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस टाइप के जो होते हैं ये हीप पे बनते हैं और आपके वैल्यू टाइप के आपके स्टैक पे बनते हैं तो कुछ मुश्किलात पैदा हो सकती हैं अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट गो डीपर इनटू दैट बट ये चीज बस याद रहे कि आप ऑब्जेक्ट को वैल्यू टाइप में और वैल्यू टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं गिवन कि वो कंपेटेबल हैं यह नहीं हो सकता कि अगर वो कंपेटेबल नहीं है तो फिर भी आप उसकी कन्वर्जन कर सके जाहिर है कि उसकी कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए और वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो उसमें जा सके इसके बाद जो कॉन्सेप्ट जो हैं जिनका मैं तस्करा करना चाहूंगा सी शार्प में वो है हमारे इंटरफेस के कॉन्सेप्ट इंटरफेस का कॉन्सेप्ट सी शार्प में बहुत हद तक मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है जावा के इंटरफेस के कॉन्सेप्ट से जिस तरीके से दिस इज एन एब्सट्रैक्ट काइंड ऑफ क्लास जिस तरह हमारे पास जावा में थी ये भी वही चीज है रिमेंबर के हम सी शार्प में भी जावा की तरह से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते मल्टीपल इनहेरिटेंस सिर्फ सिंगल इनहेरिटेंस अलाउड है मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है सी शार्प और जावा में लेकिन आप इंटरफेसेस बना के जो कि एक तरीके से एब्सट्रैक्ट क्लासेस हैं उन इंटरफेसेस को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं and you can get the effect of multiple 
इनहेरिटेंस ये हमने जावा के केस में भी देखा था यहां पर भी कॉन्सेप्ट उससे बहुत बिल्कुल मिलता जुलता है थोड़े से डिफरेंसेस के साथ क्या है आइए जरा देखते हैं द इंटरफेसेस कंटेन मेथड सिग्नेचर्स जस्ट लाइक जावा देर इज नो एक्सेस मॉडिफायर एंड दे आर ऑल इम्प्लीसिटली पब्लिक दे डू नॉट हैव एनी फील्ड सो दीज आर प्योर जस्ट दी प्रोटोकॉल्स सो जावा में भी बिल्कुल ऐसा ही है सो अ क्लास कैन इंप्लीमेंट मेनी इंटरफेसेस द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज दैट देर इज नो इंप्लीमेंट्स की वर्ड जब हम इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करते हैं जावा में तो हम इंप्लीमेंट्स का कीवर्ड यूज करते हैं यहां पर देर इज नो इंप्लीमेंट्स की वर्ड बिकॉज दैट इज थॉट टू बी रिटेंडेंट एंड द नोटेशन इज पोजिशनल हाउ डू वी डू दैट वी से बेस क्लास इज द फर्स्ट क्लास दैट इज यूज एंड द रेस्ट आर बेस इंटरफेसेस दैट आर इंप्लीमेंटेड इन दिस क्लास हेयर इज दिस एग्जाम्पल वी हैव दिस क्लास एक्स कॉलन सी ए कॉमा आई ए कॉमा आई बी so in this particular case the first could be a base class from which it is inheriting kyunki isme teen classes ka zikr hai ca ia ib to ca jo hai ye base class hai ia and ib uske baad jo hai wo sari interfaces hain to you can have as many interfaces as you want there jo aap isko yahan par implement karenge aur uske baad wo class ki usi tarike se implementation hai तो ये इंटरफेस का कॉन्सेप्ट है वंस अगेन इट इज ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम एज जावा विद द डिफरेंस कि यहां पर हम इंप्लीमेंट्स का कीवर्ड यूज नहीं करते जब उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं जावा में इंप्लीमेंट्स का कीवर्ड यूज होता है तो इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट जिस तरह हमने देखा जावा में ये बिल्कुल एग्जैक्टली आप कह सकते हैं मिलता जुलता उससे कॉन्सेप्ट है विथ स्लाइट सेंटेक्टिक डिफरेंसेस और कोई खास इसमें डिफरेंस नहीं है जो एक और जो कॉन्सेप्ट है जो सी शार्प ने दिया है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेट्स डेलीगेट्स क्या चीज है डेलीगेट अगर आप देखें आजकल जो हम एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे हैं ये एप्लीकेशंस बहुत सी एप्लीकेशंस ऐसी एप्लीकेशन कही जा सकती हैं जो उसको हम कहते हैं कि ये इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशन है ये इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशन क्या है फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पर माउस क्लिक करते हैं उसके जवाब में कोई एक्शन होता है so there was an event कि आपने माउस को क्लिक किया और उससे ये चीज हुई तो इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशन को बनाने के लिए जो सी शार्प में जो मैकेनिज्म दिया है ये डेलीगेट्स का मैकेनिज्म है डेलीगेट्स का मैकेनिज्म जो है ये फंक्शन प्वाइंटर के मैकेनिज्म से बड़ा मिलता जुलता है जो सी प्लस प्लस में होता है लेकिन दिस इज मच रोबस्ट एंड मच स्ट्रॉगर क्या चीज है आइए देखते हैं एज ए सेट इट इज सिमिलर टू फंक्शन प्वाइंटर this c c++ function pointers they lack instance based knowledge so kis instance se ye aaye hain uska knowledge yahan par iske pointers mein nahi hota so delegates can be thought of a call back mechanism where what we say is please invoke this method for me when time is right so you know when a certain event occurs you know invoke this method so this is event based delegates are reference types which allow indirect calls to methods a delegate instance holds references to some number of methods and by invoking the delegate one causes all of these methods to be called the usefulness of delegates lies in the fact that the functions which invoke them are blind to the underlying methods they thereby cause to run Here is this one example. We have public delegate void print string s. So what we are doing is we have specified that this print is a delegate. And what we will do is we will actually provide the method as function pointer in this. So we have somewhere. Let's say we have this public void real method. which uh, actually does something with the string string my string and you know we have the method code there so another method in the class then can instantiate the print delegate in the following way so that it holds a reference to real method so we say print 
note that this print is the name of the delegate we have delegate variable which is equal to new print and now what we do is we say we give the name of the method to be invoked and that the name of that method was real method so this is what we do so in this case what happens is we say print delegate variable is equal to new print real method so when that event happens when the control comes to this point really at that point you know this uh, method will be invoked so this is how this delegates works so ye delegates ka concept hai main jis tarah zikr kar chuka hu ye event driven programming ke liye callback functions ke liye istemal hota hai once again this is a more involved concept aur ye is tarah ki example se samajh mein aana zara mushkil hai yahan par maqsad aapko ye tha batana ke ye bhi ek cheez hoti hai aur ye c sharp mein ye mechanism bhi diya gaya hai jo ki aapko isse pehle c++ mein aapko ye cheez nahi milegi लेकिन क्योंकि आज कल जो प्रोग्रामिंग हो रही है उसमें इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग का बहुत बड़ा रोल है एक बहुत बड़ा एरिया है जो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कहलाती है तो इस वजह से ये लैंग्वेज में ये फैसिलिटी होने से काफी आसानी पैदा हो जाती है ज्यादा स्ट्रांग सेंटेक्स ज्यादा बेहतर सेंटेक्स है और ज्यादा रीडेबल सेंटेक्स है जो सी शार्प में इसके अलावा जो चीजें अवेलेबल हैं वो हमारी एक्सेप्शन हैंडलिंग और मल्टी थ्रेडिंग है एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग सी शार्प में बिल्कुल उससे मिलती जुलती हैं जिस तरीके से जावा में है एक्सेप्शन हैंडलिंग खास तौर पे ऑलमोस्ट बहुत हद तक आइडेंटिकल है जावा की एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म से उसी तरीके से आपके ट्राई कैच ब्लॉक होते हैं उसी तरीके से आपकी वो फाइनली की क्लॉज है एंड सो एंड सो फोर्थ तो जिस तरीके से जावा है वो ही मैकेनिज्म ऑलमोस्ट एग्जैक्टली एक्सेप्शन हैंडलिंग का अवेलेबल है सी शार्प में एक छोटा सा फर्क है वो ये है कि सी शार्प का एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेजम जो है उतना रिस्ट्रिक्टिव नहीं है जितना कि जावा का है जावा में आपको शायद ये याद हो कि हम सिर्फ वही एक्सेप्शन किसी मेथड से ये क्लास से थ्रो कर सकते थे जो उसकी थ्रो की वहां पर हम स्पेसिफाई उसके साथ करते हैं कि ये कर सकता है उसके अलावा कोई हम एक्सेप्शन उसके बीच में से थ्रो नहीं हो सकती यहां पर ये थोड़ी सी इस मामले में रिलैक्सेशन है अदरवाइज तरीका कार काम और सारा मैकेनिज्म वो वैसे के वैसे ही है जिस तरीके से जावा में था मल्टी थ्रेडिंग जहां तक ताल्लुक है मल्टी थ्रेडिंग भी जावा से मिलती जुलती मल्टी थ्रेडिंग है ये एडा से बहुत मुख्तलिफ मल्टी थ्रेडिंग का है लेकिन ये जिस तरह के मैंने कहा कि जावा से मिलती जुलती मल्टी थ्रेडिंग है लेकिन सिंटेक्टिकली उससे जरा फर्क है आप तकरीबन वही कुछ काम यहां पर भी कर सकते हैं जो आप जावा में कर सकते हैं विद स्लाइड डिफरेंसेस दे हैव एडेड अ फ्यू कीवर्ड्स हियर एंड देयर टू मेक इट मोर मीनिंगफुल लेकिन एंड मे बी आल्सो टू मेक इट लुक अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम जावा बट असेंशियली इट इज द सेम थिंग मल्टी थ्रेडिंग का वंस अगेन इज एन इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट हम इससे पहले एडा और जावा में देख चुके हैं हम कोई खास उसकी डेप्थ में इसीलिए नहीं गए क्योंकि क्योंकि ये जरा ज्यादा इन्वॉल्व है अगर आपको चाहिए ये तो आप उसको जरा डिटेल में आप स्टडी कीजिए बहरहाल बताना यहां पर ये मकसूद था कि ये चीजें भी सी शार्प में अवेलेबल हैं उसी तरीके से जिस तरीके से जावा में है तो बहुत हद तक ये लैंग्वेज जावा से मिलती जुलती है जिस तरह के इससे पहले हम देख चुके हैं कि एडा एंड जावा बहुत बड़ी लैंग्वेजेस हैं इसी तरीके से सी शार्प भी एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है और इसको तीन चार लेक्चर्स में तीन चार घंटे के उसमें इसको पूरा कॉम्प्रीहेंड करना इतना आसान काम नहीं है तो बहरहाल इस जो हमारा जो था मकसद इस लेक्चर सीरीज से वो ये था कि आपको इस लैंग्वेज का एक ओवरव्यू मिल जाए ताकि आपको जब इस्तेमाल करनी हो तो आपको ये पता हो कि ये इसमें क्या खास खास फीचर्स हैं और किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है what are commonalities and what are the differences between c sharp and java and c++ to ye hamara objective tha aur mujhe ummeed hai ki kafi had tak ye pura ho gaya hoga baharal hum is guftagu ko ab yahi par khatam karte hain agle lecture mein inshaallah hum kisi aur nayi language se apni guftagu ka aagaaz karenge agle lecture tak ke liye aap mujhe ijazat dijiye khuda hafiz aur assalam alaikum